Итак, я сейчас с огромным удовольствием передам слово директору по качеству продукции Арикс. А вы знаете, что э, все продукты Арикс отмечены золотой печатью качества индустрии. Это уникальные продукты премиального сегмента, это настоящие бренды. Итак, сегодня с вами поговорит о фильтрах Purity, о чистой воде, о том, что нужно э, использовать, когда мы пьем, да, какие, э, какая вода бывает, э, какой она становится, что из себя представляет фильтр Purity, с которого многие из вас начинают свое утро, расскажет никто иной, как... Э, как директор по качеству продукции Джеффри Смит. И поможет ему в этом Светлана Цвигун. Добрый вечер, мы рады всех приветствовать. All right. Well, thank you. Um, I'm very happy to be with everyone. Uh, well, it's morning for me. I, is it evening for you? Я очень рад сегодня быть со всеми вами. Я так понимаю, что у меня утро, но у вас вечер. But um, I'm really happy to, to speak about the uh, Purity Water Filtration System. It's, it's one of my favorite products in the RX portfolio. Я сегодня очень рад поговорить с вами о моем самом любимом продукте, пожалуй, самом любимом продукте в портфолио Arix. Это наш фильтр для, для очистки воды Purity. Uh, one of the lessons that I learned as a university student focusing on microbiology, my professors emphasized that water quality was one of the areas that we could have the greatest impact in improving lives worldwide. Uh, возвращаясь в те годы, когда я учился в институте и изучал микробиологию, мой профессор всегда говорил о качестве воды. Если мы сможем улучшить качество воды, то мы можем улучшить uh, жизнь многих людей по всему миру. As we can see in the, uh, the images here on the screen, we see that uh, also accumulating waste is also a major impact that we see in the world. И сейчас на картинке мы с вами видим эти ужасные картинки, uh, какую эффект uh, оказывают uh, выбросы и мусор uh, по всему миру. We also see in the news that more and more that uh, areas increasingly are affected by poor water quality, from pathogenic microorganisms to heavy metals to emerging contaminants such as industrial wastes or pharmaceutical products in water. Uh, все чаще и чаще в прессе появляется информация о загрязнении в том или ином районе патогенными организмами, тяжелыми металлами, новыми обнаруживаемыми веществами. Это такие выбросы заводов, которые раньше не обнаруживались в воде. So I'm very excited to talk about what the Purity Water Filtration System is doing for these problems. И я, конечно, с радостью вам сегодня расскажу о том, что система фильтрации воды Purity делает в отношении этой, этих проблем с водой. In fact, when I was when I first learned about Rx, and one of the reasons I was so excited to come and join Rx was to be able to work with an amazing product like this, the Purity Water Filtration System. Когда я первый раз познакомился с компанией Rx и изучал продукцию Arix, uh, мне, конечно, было очень интересно <coughs> прийти в компанию и работать именно с таким вот uh, продуктом, как uh, очистка, uh, фильтр для очистки воды Purity. So these slides that are being shared on the screen, as you can see, share a lot of negative information about some of the problems that we face in the world, but I'd like to take some time today and focus on the positive aspects that the Purity Water Filter shares with the world. Сейчас на экране вы видите, конечно, такие негативные картинки о том, какие все-таки проблемы с водой встречаются в мире, например, вот как здесь, о затеснении системы питьевой воды. Но я хотел бы сегодня сосредоточиться на позитивных моментах, на том, что действительно фильтр Purity, как же он помогает нам очищать нашу воду. 
Мы сейчас переходим а, к информации о самом фильтре Purity, и мы сейчас будем говорить о его функциях. Okay, so we see, um, can we go to us the slide showing the uh, composition of the filter? I'd like to, to discuss that a little bit, if you have a, okay, perfect. So we see here that the filter is composed of, uh, in addition to the, the uh, outer housing, it actually has, has a multi-stage process inside the filter that there is a, I'm going to get my own filter here because I'd like to hold things and, and talk with my hands. But we have inside the house of the, the housing of the filter, we have the pleated media surrounding a gra uh, granular matrix. I'll let you сейчас translate that мы, one. Сейчас мы будем uh, говорить о строении фильтра. Mm -hmm. И сейчас uh, на экране вам показан значит, верхний корпус фильтра и составные части, как бы два этапа фильтрации, и Джеффри вам показал в реальности, то есть он будет показывать какие-то детали на видео, что-то мы будем смотреть на слайдах, и вот, вот этот гофрированный элемент, сейчас мы поговорим о нем. These... <coughs> These two stages of filtration are designed to provide the maximum filtration capability in this small, well, relatively small filter. The pleated media is designed to filter out microbiological contaminants. Вот это сито, оно гофрированное, вот этот вот элемент, он отфильтровывает микробиологические загрязнители. And the pleated nature of the, the pleated design of this particular stage of filtration is designed to maximize surface area, which is what you need to maximize flow rate and still achieve a uh, a good filtration rate. И для чего был сделан такой гофрированный элемент? Он увеличивает площадь проходного сечения и позволяет максимально по количеству задержать загрязнители, которые присутствуют в воде. And this particular material is essentially a mesh made of microscopic fibers that are that are all at random points, but they're overlapping one another so that it doesn't produce a regular pore size, but it's all microscopic openings that water can pass through, but microorganisms cannot. Значит, строение этого гофрированного элемента, оно очень интересное. Оно напоминает собой сито, то есть как бы такую вот сетку, где пересекаются между собой по типу как ткань, да, и вот пересекаются между собой ячейки, но они настолько микроскопичные, что они пропускают воду, но не пропускают микроорганизмы. After the water passes through this pleated medium, it goes through the granular material, which is, so that would be the, I think the next slide. Значит, после того, После того, как вода okay. через этот гофрированный элемент, There. Thank you. после so, того, как the... он проходит через гофрированный элемент, он дальше попадает и проходит через определенные среды, фильтруется через определенные среды. This granular material, <coughs> excuse me, <coughs> is a blend of two great filtration materials, activated carbon and zeolite. Вот эта вот гранулированная среда, через которую дальше идет, через этот элемент дальше идет вода, на самом деле этот элемент состоит из двух сред. Это микронизированный целлит, These two different materials work very well together because they have different strengths when it comes to filtration. 
И вот эти две гранулированные среды, целлит и уголь активированный, они, это две очень сильные среды, и каждая из них хорошо фильтрует загрязняющие вещества. Activated carbon is an excellent material for removing organic compounds, such as we have uh, or the volatile organic compounds we'll discuss a little bit later. Also, it is, is good at removing lead. Вот активированный уголь, он очень хорошо удаляет органические вещества. Например, такие как... Лосы – это летучие органические соединения, мы о них поговорим чуть дальше. И также очень хорошо активированный уголь убирает свинец. The zeolite is excellent at, at filtering out mineral contaminants, such as heavy metals and, and other mineral components, but it'll also remove materials based on size. Значит, um, целлит он очень хорошо убирает минеральные компоненты. Например, он очень хорошо задерживает тяжелые металлы и хорошо справляется с какими-то крупными частицами. The zeolite operates on two, there's two mechanisms of action by which it filters. Size exclusion, because it has such microscopic pores that things will get trapped inside and ion exchange, where minerals will actually be attracted to the zeolite surface and become stuck there. Zeolite, он имеет несколько механизмов действия. Во-первых, это пористое вещество, куда попадают такие большие частицы, и еще у него есть такой механизм, он притягивает к себе включение и задерживает на себе эти включения, которые присутствуют в воде. So, now that we've discussed the form and the, the intended function of the filter, I'd like to discuss a little bit about the, the uh, manufacturer, our partners that actually help us, work with us in the development and manufacture of the filter. Итак, мы с вами посмотрели <coughs> на функциональность фильтра, а теперь я хочу рассказать вам о производстве, с кем мы работаем и что происходит на производстве, где изготавливается наша тупа. This is not part of the presentation. We don't have slides about this, uh, and I don't have any photos right away. But, but I would like to share that the team that manufactures the, the filter is based here in Utah. They're very, they're local to us. They are water filtration experts. They get uh they're they get excited about water filtration more than just about anything in the world дальше я хотел бы поговорить об людях которые изготавливают этот фильтр к сожалению нет у нас слайдов по поводу производства самих фильтров но я хотел бы вам сказать что производство находится в юге мы все здесь рядом и я хочу вам сказать что это действительно эксперты в очистке воды, и они всегда с большим воодушевлением работают над продуктами по очистке воды. And much like Rx, they also have a commitment and a goal to bring access to clean water to everyone in the world and also to reduce the environmental impact of that clean water. И что еще хорошо, что у нашего, нашего изготовителя фильтра Purity, есть тоже цель, есть такая преданность своей цели в том, чтобы обеспечить доступ к чистой воде для всех людей по всему миру и чтобы действительно защищи, защитить нашу природу, окружающую среду от, от того негативного воздействия пластика, который оказывает пластик на, на нашу And like us, they also have a commitment to continuous improvement, and we are constantly meeting with them. In fact, last week I had a meeting with their chief operating officer to discuss opportunities for new products and also improvements to our current products. 
И что еще, в чем они похожи на компанию, на нашу Арикс, в том, что мы постоянно стремимся к улучшению. Мы хотим улучшать нашу продукцию. И вот действительно на прошлой неделе у меня была встреча с директором по операционным вопросам. Мы обсуждали возможность создания новых продуктов и также возможность улучшения фильтропюрики. So... As soon as we have some updates that we're able to share with you, we will be excited and happy to share those with you. So please keep an eye out for some great improvements coming down the road in, in the near future. И хочу вам сказать, что будьте всегда на связи. И в скором времени, как только мы получим информацию, мы обязательно вам сообщим. Но я вам хочу сказать, что грядут действительно улучшения, и вы в скором времени об этом узнаете. Оставайтесь на связи. Окей. Okay. Uh, having discussed the manufacturer, uh, now let's talk a little bit about the capability of the filter, the, uh, the testing. So this would be, uh, Svetlana, the white paper. Uh, I don't know if the presentation, the PowerPoint has the white paper data, but either way. Сейчас Джеффри попросил меня включить, мы продолжим сейчас разговор об тестировании наших фильтров. И у меня есть документ на русском, который меня просит показать. Это белые страницы по Purity. Вы, наверное, видели их на сайте или в библиотеке их с офиса. Скажите, как видно на экране? Hmm. So um, if we look at the white paper uh, showing the summary of the testing data demonstrating the capability of the filter, we, we focus on the areas we discussed previously of microbiological and chemical contaminants. Uh, and the chemical contaminants are broken further into, well, each are broken into three areas, microbiological into bacteria, viruses, and protozoans which would be our waterborne pathogenic organisms and chemical into inorganic chemicals, organic chemicals and emerging contaminants, many of which are part of those other two groups, but we treat them as a separate because they are new. Итак, в этом документе белые страницы по Purity идет оценка эффективности фильтров Purity по очистке воды от биологических и химических загрязнителей. Здесь рассказывается о том, как проводился, проводилось это исследование, и дальше представлены результаты, насколько фильтр успешно фильтровал микробиологические загрязнители, которые вы видите разбиты на бактерии, вирусы, и представлена информация по их очистке. И дальше от химических загрязнений вы видите также, что очистка производилась от неорганических химических загрязнителей. И дальше от пестицидов, которые являются новыми обнаруживаемыми веществами, как мы говорим, загрязнителями, которые также присутствуют в воде. Excuse me. Okay, so we see if um, looking at the the uh, data that our testing shows for the bacteria filtration, so discussing the microbiological capabilities first, we see that the purity water filter removed 99.9999%. So that is leaving only effectively one out of a million. So that's, that is a very high number of filtration. Итак, вот результаты, которые представлены в таблице, очистка воды от микробиологических загрязнителей. Посмотрите, что от бактерий фильтр отфильтровал средний процент очистки 99,4 после запятой. О чем это говорит? Это буквально, что... Ну, возможности у бактерий там только один на миллион появится, то есть это очень высокая степень фильтрации. 
The bacterium used for this test was is named Raultella terrigena, which is a, a very good uh, substitute organism for pathogenic microorganisms such as Salmonella or E. coli, and was used. <clears throat> it was used in this case because it is non-pathogenic, whereas so uh, the others are known pathogens, and so it was chosen so as not to present a danger to the, the people testing it, but it shows that it will in fact remove effectively, the, the percentage we see here is so it's effectively removing all of the, the microorganisms in the test. Значит, бактерии, которые использовали для данного исследования, это Rutella terrigena. Это бактерия, которая очень похожа на патогенные бактерии, патогенные микроорганизмы, такие как Salmonella или E. coli, то есть это кишечная палочка. И действительно, они представляют опасность для человека. И степень фильтрации 99,4,9 после запятой говорит о том, что фильтр эффективно удаляет бактерии из... Значит, okay. ребята, я еще раз покажу вот этот документ, он у нас есть, может кто-то его уже и читал. Оценка эффективности фильтров Кюрики. Извиняюсь, я думала, что у меня видно на экране это. Вот. И мы говорили как раз вот о микробиологический фильтр. Окей, okay, I've just showed them again. I'm sorry. I had no idea that uh, you don't see this. So That's okay. Logical. And we can go further. Okay. So as we see here, then we see that for a virus, in, in which a, uh, a virus called a, a bacteriophage was used as the model, this is a, sm a small virus that attacks bacteria, but is used as a representative for viruses in general. And we see that the purity filter was able to remove 99.95% of these viruses from the test sample. Значит, во время испытаний э, в воду добавлялся вирус, это бактериофаг МС-2, это хороший такой э, представитель, его используют э, при испытаниях по очистке воды. И как мы видим, фильтр отфильтровал 99,95%. We also uh, used a fluorescent microsphere as that measured 3.0 microns in diameter to simulate a cryptosporidium, which is a pathogenic protozoan, uh, but to simulate cryptosporidium. And we also demonstrated with the purity filter removal of 99.997% of this. And so these are where these are the same size, then we would see the same filtration with the cryptosporidium. Uh, as we saw with this particular analog. Сейчас еще в этой таблице мы показали то, что мы используем в испытаниях флуоресцентные микросферы. Они диаметром 3 микрона, и таким образом мы, мы симулируем нахождение в воде криптоспоридиум, это простейшие организмы, у которых размеры 3 микро, микрометра, и таким образом, когда мы видим, что фильтр справляется и отфильтровывает вот такие микросферы на 3, 3 микрона, то это говорит о том, что и криптоспоридиум они смогут отфильтровать. И вы видите 99 и 997 после запятой. Это хорошая степень фильтрации. Okay, um, as small as those microorganisms are, now we're moving into something even smaller. We're looking at chemical elements and molecules and, and atoms or ions. And so we're seeing now, we're, we're getting to about as small as we can get on planet Earth in our, our normal interaction with the world. We're looking here at, at heavy metals and it was these inorganic chemicals prime, uh, first, and these are all exist as single particles uh, in nature. And so we're, 
we're getting to the smallest particles that we would deal with. And these are where the capability of the granular media is really demonstrated because the particles are so small and we look at that it's very difficult to capture these particular contaminants, these metals, these inorganic contaminants. And so it's, it's where the chemistry of the granular material comes into play. И дальше, когда мы будем говорить о э, таких вот маленьких уже частичках, вот здесь как раз и будет работать гранулированная среда, которая находится в нашем фильтре, и которая действительно справляется с такими мелкими частицами э, неорганических химических загрязнителей. So I mentioned the chemistry because we see that a varying uh, range of filtration on those, these particular test subjects. And the reason for those differences is based on the chemical interaction between the species tested and the granular material, but and also their solubility in water. So we see a relatively high, or very high, we see with arsenic at greater than 99%, and lead and copper and mercury as these, these metals at uh, this greater than, where we see high 90s. But chromium-6, we see slightly lower, and that's because it's a much smaller ion. Итак, почему я говорил о химии, да, что здесь уже поступает, выходит на первый план химия, то есть здесь идет взаимодействие наших гранулированных средств, и вы видите, что степень очистки, она отличается, то есть проценты отличаются, почему? Потому что идет действительно химическое взаимодействие с гранулированными средами, да, и э, зависит также растворимость э, тех э, элементов, которые добавлялись в воду для тестирования. И, допустим, вот мышьяк, э, свинец, медь, мы видим очень высокую степень очистки. А хром плюс 6 э, мы видим ниже, потому что это действительно Okay. Okay, and even dis despite the smaller size of chromium six, we do actually achieve more than half of the of the quantity is filtered. И действительно вот из-за того, что ионы хрома они очень очень маленькие, но мы видим, что больше половины we see also here, uh, al al although it is a lower rate for the nitrates and the fluoride, the fact that the purity filter is able to remove these because they are such small particles and they are also very highly soluble in water, which means they're very difficult to filter out, we still achieve a degree of uh, measurable degree of filtration of these two very difficult to remove compounds or not compounds but ions если вы посмотрите если мы посмотрим вот таблички ниже нитраты и фториды вы видите процент фильтрации но это почему потому что эти вещества очень тяжело они тяжело растворяются в воде и отфильтровать их очень тяжело. Но фильтр справился и действительно продемонстрировал видимые результаты, насколько он отфильтровал и эти очень, очень мелкие ионы, маленькие ионы данных материалов. In the next table we see that the, we move to pesticide tests, so we're moving from the inorganic 
chemical contaminants to the organic chemical contaminants. And here we see a much higher rate of filtration for the pesticide species used in the testing, we see greater than 95% removal on all species. Мы видим, что здесь от, мы видим, сколько разных видов пестицидов использовалось в, в, во время испытаний, и мы видим, насколько высокий процент очистки фильтром Purity. These, the action that removes these compounds is largely due to the activated carbon, which is why we use the blend of both activated carbon and zeolite together, so that we can take advantage of the strengths of each. И здесь вот э, реакция по удалению пестицидов из воды, э, это все благодаря активированному углю, потому что он здесь делает э, более серьезную работу. Поэтому еще раз говорю о том, что мы использовали в фильтре две среды, целит и уголь, чтобы каждый, э, у каждого своя сила, и чтобы действительно они друг друга and in the next table, we see the, the effectiveness at removing volatile organic compounds. These include many industrial solvents and other volatile compounds that, that would be found generally due to industrial processes, also the burning of fuels, <clears throat> excuse me, but we see that for most of these species, with the exception of two, the acetone and chloroform species, we have a greater than 90% filtration. However, these two that have a smaller or lower level of 74 and 77% are much smaller species and they're also very soluble in water. Значит, дальше мы переходим к таблице 4, это очистка от воды от летучих органических соединений. Также мы видим, что по таблице видно, что использовались разные загрязнители для испытания фильтра на, на, на фильтрацию этих компонентов. И также мы видим, что в основном степень фильтрации очень высокая, кроме ацетона и хлороформа у них чуть-чуть ниже. Но это опять же из-за того, что они растворимы в воде и тяжело отфильтровать и очень мелкие частицы. And let's move on to the next. So we talked about three types of contaminants. We talked about our chemical contaminants. We talked about inorganic, organic, and then the emerging contaminants, which are generally looked at as industrial byproducts or we have drugs in the water system. And so here in the next table, we see some of these emerging contaminants that were considered additional chemical tests that we that we examined. Um, we see free chlorine, which is generally part of an in, uh, industrial processes. Also bisphenol A or BPA, which is a plasticizer compound and is thought by many scientists to be a hormone disruptor. And we also looked at an actual hormone or esterone and then ibuprofen to use as a representative of a pharmaceutical product in water as as so many pharmaceuticals are now being discovered in wastewater and we see high degrees of filtration for each of these by the okay. purity water filter okay uh, дальше мы uh, мы говорили уже о том что фильтр uh, purity он справляется с разными видами загрязнители, органические, неорганические, неорганические и uh, новые обнаруживаемые загрязнители, куда относятся uh, отходы промышленного производства uh, и также фарма отходы фармацевтических производств. И вот uh, следующая таблица, она дает, uh, мы провели еще специальное исследование uh, как фильтр Purity фильтрует вот, именно от этих новых, э, новых обнаруживаемых загрязнителей. 
И мы видим, что свободный хлор очень высокая степень фильтрации, и всех остальных тоже. Бисфенол А, который при приравнивается, говорится о том, что он пагубно влияет на наши гормоны, да, и такие как эстан и ибупрофен, это действительно являются гормонами, на которые мы испытывали все концентрации пинта. И она действительно довольно высокая. Now, Svetlana, do, do you have in your copy of the white paper, do you have the per and poly or floral alkyl substances results? Uh, no, no. Okay, then I will just summarize it and I will send you an updated copy of our test results. We actually commissioned some additional tests for these PFAS, these per and polyfluoroalkyl substances, which are also emerging contaminants. And our testing shows a, also a high degree of filtration of each of these. So we'll report what, in, what the substance is, and then the number of samples that were tested, the lab that we submitted the, for test. Oh, yes, that is it. Sorry. I, I, That's okay. Итак, ребят, мы еще, меня он спрашивал, есть ли у меня приложение 19-го года. Вот я действительно нашла, были проведены дополнительные испытания по очистке от пер и полифторалкейных веществ. PFS они называются. То есть это еще один вид новых обнаруживаемых веществ, которые раньше на них даже никто не тестировал. И не проверяли на, на, на присутствие в воде. Но Арикс провел в 2019 году дополнительные испытания вот, на э, насколько сможет фильтр пьюрити отфильтровать эти вещества ПЭС, э, созданные человеком искусственно, и которые используются в промышленных процессах. Okay. So, so we can see even from this table, there is still in the majority of samples there was either complete removal, as in undetectable amounts after, or there were only trace, there was only trace detection of, of the substance in question. And so the purity filter also with all of these different emerging contaminants has shown a high degree of filtration as well. And a lot of these are degrees that we may not encounter uh, degrees of the uh, levels of each substance that may not be encountered in, but we've shown that the cape, the purity filter is certainly capable of removing them should they be encountered. Итак, в этой таблице представлены те вещества, которые добавлялись в воду, потом проверялась степень фильтрации, насколько пурити фильтр справляется с этим. Джеффри говорит о том, что может быть в такой концентрации и не будут эти компоненты встречаться в воде, но мы провели испытания, чтобы показать, насколько фильтр Purity справляется с очисткой и от таких вновь обнаруживаемых веществ, если они будут обнаружены в воде. И также вот по результатам Некоторые после фильтра некоторые из этих добавленных веществ их вообще не обнаружили, то есть фильтр их отфильтровал полностью. У некоторых были обнаружены просто следы, что тоже говорит о хорошей степени фильтрации. Okay. Um, one other item I'd like to bring up it's that uh, we did not include in the white paper, but I think we'll have to add it in an updated version, that uh, the filter capacity, we recommend changing the, fil uh, the filter every two months, and partly that's based on usage and the unknowns as far as contamination in the water is concerned. Uh, go ahead, Svetlana. Так, я что еще хочу о чем рассказать вам, и, наверное, мы добавим все-таки эту информацию в белой странице, то есть в этот документ, о длительности службы нашего фильтра. Мы говорили о двух месяцах, но 
это о воде, которая действительно очень загрязнена. But if you miss a, a change or you go a little bit more than the two months, or the 60 days, don't worry because the capacity of this filter is much higher in our tests. We are just recommending that level so that you don't overwhelm the filter, but it can actually go beyond the 60 days. Actually, we, we have tested this at a much higher uh, on the order of, of uh, 400, 400 plus liters of water and have shown filtration capabilities. So if you do miss, we still recommend the 60 days because we don't know what's in the water that you're filtering. But if you do miss that, there isn't re really cause to worry. You should be okay there. Итак, мы в этом документе после проведенных испытаний, да, мы рекомендовали два месяца продолжительность кусты фильтра, но это при том, что мы не знаем, что в, в воде, которая фильтрует, то есть э, при, при, при наличии различных веществ, э, загрязнителей в воде. Но не переживайте, потому что наш фильтр, он действительно, у него, он очень мощный, и э, срок службы у него гораздо больше, чем э, 60 дней. И мы хотим сказать, что недавно мы провели исследование, что э, при, при, норма, при использовании нормальной воды, э, я так понимаю, что при, вода, которая течет из крана, что фильтр показал э, хорошую степень фильтрации вплоть до 490 литров, более 400 литров. Э, у меня есть цифра, это 4, 490 2 литра uh, воды было uh, отфильтровано фильтром фильтра успешно. So do you do you mean that because I've added uh, for myself that if the water is normal like tap water, so the test showed that uh, filter can work uh, more than 400 liters? Yes, based on on the testing, we we don't recommend pushing that limit, but, but yes, the, the testing has shown it can go, go uh, beyond 400 liters. Я задала вопрос Джеффри, что я просто видела этот протокол испытаний, что если действительно вода была хорошего качества, ну вот как из-под крана, что тест показал более 400 литров. И Джеффри говорит, что да, мы, конечно, не, не даем эти цифры, но тест действительно показал, что фильтр может э, отфильтровывать, что он мощный, и он может отфильтровывать большое количество воды. And earlier we discussed, uh, barely, we, we touched on the RX environmental commitment that we want to reduce waste and leave the world better than it was before us. And the, I'd like to talk a little bit, just briefly, the impact of the purity filter. И мы с вами затрагивали вопрос о том, что Арикс, мы преданы тому, такой цели, чтобы беречь наш окружающий мир. И я хотел бы с вами поделиться такими цифрами, которые действительно говорят о том, насколько фильтр purity оказывает большое влияние and this is probably the, the most exciting number of, of the whole presentation that since December or as of December 2019, we have sold 115,600 filters roughly, and that has resulted in a, the prevention of over 52 million plastic bottles from ending up in our oceans and in landfills. So the RX Purity filter has contributed greatly to helping us meet our environmental goals. Мы действительно по данным на декабрь 2019 года Арик продал 115,600 фильтров Purity, и это можно приравнять к тому, что мы освободили океаны и освободили нашу нашу землю от 52 миллионов пластиковых бутылок. Это действительно огромное влияние 
о том, как с помощью фильтра Purity мы заботимся об окружающей среде. И это цель компании Alex. Thank you very much. I'm happy to, as I said, happy to join with you and to be able to share this exciting information. Does anybody have any questions? Спасибо большое. Я буду рад поделиться с вами вот такой вот детальной информацией, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Джеффри, во-первых, огромное спасибо, потому что очень полезная, очень важная и, я бы даже сказала, завораживающая информация была сегодня дана. Я уверена, что наши партнеры, все люди, которые думают о правильной воде и о том, что вода стоит во главе угла нашей жизни, они серьезно сейчас задумались и о том, что они пьют, и о том, что наш фильтр, его не просто продавать нужно, он должен его просто будут с руками у нас <laughs> вырывать. Thank you very much, Jeffrey, for this uh, very uh, specific information and uh, really um, very exclusive information. Uh, we know that uh, our reps will not only uh, sell uh, filters, we know that everybody now uh, learning about what we have in water and uh, how Um, that um, our filter can uh, filtrate all those chemicals, organic and non-organic, and really everybody needs to have this filter at home. And uh, really, uh, we are amazed with this information, and thank you for giving this information to us. Татьяна, может, мы попросим показать, как собирается наш фильтр, если у Джеффри есть под рукой? Да, конечно. Это очень важно, потому что все-таки эта сборка фильтра является очень важным элементом в правильном, да, в правильном состоянии бутылки и самого фильтра. Если Джеффри может это показать и прокомментировать, можно ли его встряхивать, в каком положении стоит его хранить и какие могут случиться может быть, не то что неполадки, да, но некоторые отклонения от нормы, это было бы очень здорово. Uh, Jeffrey, if you have the bottle and filter and can show us how, uh, how our reps need to assemble it correctly, uh, not to shake, or what, uh, what are uh, good steps during uh, assemble, the assembling of this filter? Certainly. <coughs> Um, yes, uh, I can go through the assembly. So it's it's important when assembling the when attaching the the bottle to the or the the straw to the filter to do so in a straight line and not to do it in a bending motion. That what that can do is actually can either damage the uh, filter boss where it connects or can damage the straw so that it will actually drop off like this. I'll set it loosely okay, if like you like bell it out. Okay. Uh, во время того, когда вы собираете <coughs> фильтр, uh, значит, вот это вот um, uh, пластик, пластиковая, скажем так, соломинка, да, которую мы одеваем на сам фильтр, uh, вы должны это делать um, ровно, то есть чтобы... Um, соблюдая центровку, если вы говорите так вот, ну, то есть э, фильтр и эта э, трубочка, они должны заходить друг на друга ровно. Если вы будете это делать неровно, то можете повредить э, либо саму трубочку, либо вот эту соединительную, э, соединительную штучку на самом фильтре. И потом в будущем этот фильтр будет у вас просто спадать с этой трубочки. Поэтому, пожалуйста, старайтесь это делать ровно, без всяких изгибов. Okay. It's also important not to hit the filter or tap it, <coughs> because it can also dislodge or dis, uh, disrupt the connection between the materials. We have a... Uh, filter in place that keeps the granular material in place 
And if, it's, if that is damaged, the granular material can come up through the straw. So if it's dropped or shaken too hard, and uh, so we wanna make sure that we handle that with care. We don't want to drop the filter when it's assembled either. Когда вы, также, что для нас важно, чтобы вы не трясли сильно этот фильтр и чтобы он не падал на пол, чтобы его не роняли, то есть нужно с ним обходиться бережно, потому что в фильтре внутри есть такие экраны внизу, вверху, они удерживают вот эти гранулированные среды. И если вы будете сильно трясти или уроните этот фильтр, то может произойти как бы там надрыв, я так понимаю, и гранулированная среда, то есть уголь тогда пойдет из, из трубочки. Поэтому бережно относитесь, пожалуйста, к фильтру. On the subject of filter attachment, sometimes it is possible to find a looser than desirable connection here with the straw but that can be remedied by removing the straw, reversing it, and you'll often find that, that that's a tighter fit because of the compression. If sometimes you notice that in the place where the tube connects with the filter, it a little bit broken, that connection is not so tight, and it seems that the tube can fall out of the filter, then Легко исправить, вы можете просто перевернуть эту трубочку, как Джеффри показал, тем концом, который как бы расшатался у вас вверх, к крышке, и тогда вы увидите, что тот конец, который был в крышке, и вы его поменяли, что он более плотный, и он будет более плотно сидеть на соединении с самим фильтром. Окей. Okay. And one other, one other item I think it's important in terms of handling, uh, we talk about assembly. We also want to talk about keeping our filter or keeping our bottles clean. When we change our filter, it's also important to wash our bottle and very important to wash the lid. The, uh, it, oh, go ahead. Том, да, что когда вы э, меняете фильтр на новый, не забывайте, что нужно помыть бутылку и помыть вот этот э, носик, да, по, и, с которого мы пьем, а, тоже не забывайте его э, мыть. While the water coming out of the filter is clean, our mouths are not microbiologically, and so especially the mouthpiece is very important to keep clean because we can get buildup of microorganisms in and around the mouthpiece, which ultimately we bring clean water through the filter, passes through the mouthpiece, it doesn't make sense to make this, let this get dirty and then make the water that we drink dirty by passing through a dirty surface. Через фильтр мы пьем чистую воду, да, но вот этот паильничек, он все-таки соприкасается с нашим ртом и с микробиологической точки зрения организмы, которые у нас в рту, они могут наседать на вот этот вот паильничек, поэтому uh, не забывайте его промывать, uh, потому что ну, какой смысл, что из фильтра будет пить чистая вода, но паильничек у вас будет уже uh, загрязнен микроорганизмами, и вода уже будет вам поступать uh, с микроорганизмами. Поэтому не забывайте и, пожалуйста, мойте uh, вот этот вот паильничек тоже. And the easiest way to clean this is you can take it and actually just disconnect the mouthpiece. And then we can get in and clean here and here. And so that that's the best way to, to uh, maintain the filter keep or the bottle we keep the we change the filter to get clean water and we clean the bottle and clean the mouthpiece and everything should work properly from there итак мы меняем фильтр да и также мы моем бутылку и можно вот так разобрать этот паильничек и хорошенечко его вымыть и тогда действительно с точки зрения обслуживания фильтра у нас будет 
все в порядке, и у нас будет чистая вода. And that was an excellent, excellent point to bring up. Thank you. И спасибо большое, да, это было замечательно, что я смог вам об этом рассказать. Джеффри, спасибо огромное, очень ценная информация. Сейчас читаем отзывы в наших чатах. Они разрываются со словами благодарности к тебе и к тому подходу, научному подходу к подаче нашего фильтра. Это очень интересно. Конечно же, всего запомнить невозможно. Обязательно в чатах мы вам пришлем как запись этого вебинара, так и наш документ «Белые страницы фильтра», чтобы вы могли знать. А также ссылку на, на ту страницу на веб-сайте компании, где есть этот документ. Джеффри, спасибо, спасибо огромное. Thank you very much, Jeffrey. Uh, it was hard to remember all, but uh, people are writing that uh, this information was amazing and uh, uh, that... Um... Okay, I'm lost. Uh, <laughs> no, it's okay. Everything is fine. Our people e is very, very happy to listen to you and to know the scientific uh, facts, facts. Tatiana spoke about scientific approach and I was misled somewhere. So uh, really it was a good idea to speak about this. And uh, although it was hard to remember, but uh, really The scientific approach was something interesting and something new to us. Thank you. Oh, да, у нас есть два вопроса сейчас. Первый вопрос, не, не задерживает ли полезные минералы фильтр, вот как он их пропускает. И второй вопрос, при использовании в самом начале фильтра бывает такая вот, немножечко проходит такая пыль черная, да, маленькие камешки. Как долго они должны выходить, должны ли они выходить вообще, и что делать, если они достаточно долго и в большом количестве выходят? Окей, okay, Джеффри, we have two more questions. So what about useful minerals? Uh, uh, does filter, filter them also, or uh, the filter that this useful minerals pass uh, through it. And the second question, that uh, sometimes in, during first use of filter, people notice some uh, dust or small stones. How long shall they be? Uh, and for example, if, they, if uh, uh, the small uh, black stones They, they continue to appear in the water that people drink, what to do? Okay, those are two very good questions. The useful minerals that, are, uh, that we need in our body, I think you're probably thinking of calcium and magnesium, potassium. Those, one of the great things, we talked about the, the uh, zeolite and its ability to remove these minerals and heavy metals. One of the things we can, we, we talked about the smaller size of the minerals, Uh, makes it harder for them to be captured. These minerals, calcium, magnesium, and sodium, potassium, are very small minerals, and therefore the size exclusion will make it difficult for them to be filtered out. But also, the zeolite has a greater affinity for the, shall we say, less desirable minerals like arsenic and lead, And so therefore it will, ex it will filter those out. It'll, through the ion exchange process, it will attach those, letting the beneficial minerals pass. So those actually tend to pass through where the others are not so allowed to pass bigger, through. Right? So they're yes, bigger. because they're, they're larger size. And then also there's just a greater chemical affinity for some of these, these uh, heavier metal elements. Uh, Наверное, все-таки вы подразумеваете кальций, магний, натрий, они будут проходить с водой и оставаться в воде, потому что их размер гораздо больше, и они будут успешно проходить через фильтр. Фильтр за счет циолита, вот именно ионного механизма, он будет задерживать вот мелкие частицы тяжелых металлов, ну, таких как мышьяк и свинец, они будут как бы притягиваться к элитам и удерживаться в фильтре. А такие полезные минералы, как кальций, магний, натрий, они успешно будут проходить и будут попадать в вашу воду. Okay. And as, 
I'm sorry. Okay. Ready? Second. Okay. As to the second question, so we for those that see, we we can generally see a small amount of dust coming out of the filter when it's first used. That's usually the very fine powder from the granular material. So that would be activated carbon powder and zeolite. And those can pass through that uh, that final screen because they're so small and they, so they may pass through, but it should clear up after a short time. If it doesn't clear up, it's likely that the screen was damaged in transit. And so I'd say, let, let our team know and we can arrange to get you a replacement for that filter. But uh, the, if there's any concerns as to the safety of that material, it is perfectly safe. Um, the, it is actually the same ingredients uh, or two of the main ingredients in our Restorix product. And it, they just, in the body, would just absorb things okay. from your gastrointestinal tract and therefore it would basically leave you cleaner than you started. Итак, переходим ко второму вопросу по поводу, что при первом использовании появляется действительно вот такая, как пыль темного цвета на дне бутылки. Это действительно очень мел, очень мелкая дисперс, как бы порошок, это такой очень мелкий порошок, который высыпается вот с, с гранулированных средств, целлюлит и активированный уголь. Если говорить по поводу безопасности, это абсолютно безопасно для нашего организма. Вот эти два компонента, целлит и активированный уголь, они находятся в нашем продукте Ресторикс, который мы сыпем для очистки. Это очень хорошо для желудочно-кишечного тракта, поэтому не бойтесь. Если при первом использовании вот появилась такая пыль, но она должна со временем уйти. Потому что действительно вот последний экран, который закрывает среды в фильтре, он вот этот мелкий такой вот порошок просто как бы просыпается через этот последний экран. Но если у вас случаи, когда через короткое время не проходят и, и все равно вот идет как бы просыпание гранулированных сред в воду. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что при транспортировании небережно плохо относились во время транспортировки к фильтру и была повреждена вот этот вот защитный экран, который удерживает эти следы. Но вы не переживайте, если у вас очень долго вот что-то с фильтром и вы видите, что не прекращается поток этой гранулированной среды, вы обратитесь, пожалуйста, в клиентскую службу, и девочки заменят вам такой фильтр. Но, в принципе, за короткий промежуток вот это просыпание очень мелкой пыли, оно проходит, заканчивается. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Как видите, все в нашем фильтре, и не только в фильтре, во всех наших продуктах полезно. Это здорово.